ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി എഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലിൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് വണ്ടിയുടെ ഡിസൈനിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ലുക്കിലായാലും ബജാജ് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് തന്നെ ബജാജ് ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ട് തന്നെ പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി എഫിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു യൂത്ത് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി എഫിൻ്റെ ഇത് ഒരു ലെജൻഡറി ബൈക്ക് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബജാജിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണ് ടു ട്വൻറ്റി വണ്ടി ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എഫ് ഐ വേറിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പിന്നെ മൈലേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പം കാർബേറ്ററിലോട്ട് മാറുമായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ വരുന്നത് ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സി സി വണ്ടിയാണെങ്കിലും വലിയ ഹീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനുമായിട്ട് മാത്രം ഒരുക്കിയത് പിന്നെ പൾസറിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കായ ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ടൈലറ്റാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വന്നില്ലേലും എൻ എസ് സി കാണുന്നൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊജക്ടർ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ടൂ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് സാധാ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് എൽ ഒന്ന് കാണുന്ന പോലെ മോണോ ഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ അല്ല വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടിൻ ഗ്യാസ് ചാർജർ ഷോക്ക് ഓഫ്സർ ആണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ആർ ആർ ത്രീ ഡറിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ ഫ്യൂൾ ടാങ്കാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഫ്യൂൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ നാലായിരം രൂപ ആ റേറ്റിലൊക്കെ ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരും ഇരുപത്തെണ്ണായിരം മുപ്പതിനായിരം ആണ് ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപ കടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവുള്ളൊരു ടയറാണ് ടു ട്വൻറ്റിക്ക് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ടു ട്വൻറ്റിക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക്രേക്കും വരും എ ബി എസ് ഇല്ലേലും നമുക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പഴയ ടു ട്വൻറ്റി അപേക്ഷിച്ച് റൈഡറിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പില്ലേനായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീറ്റിങ്ങാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് റൈഡറിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പില്ലേനായാലും കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസൊക്കെ പോവാം പിന്നെ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹാൻഡിലിങ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ടു ട്വൻറ്റിയുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിലുള്ളൊരു മിററും കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റിലൊക്കെ കാര്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ സൗണ്ടിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൾസറിൻ്റെ ഒക്കെ ജെയിൻ സോക്കറ്റും പോകുന്നു അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നിലനിൽക്കാന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സോസിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് മീറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കാർബൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല ഓഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൾ ഗേജ് പിന്നെ ടൈമ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സി സി വണ്ടി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജാഡയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചുരുണ്ടി വരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് തൊട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ആർ എസിലും എൻ എസിലും ഡോമിനാറിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ട്രിപ്പിൾ സ്പാർക്ക് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യും വണ്ടിക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അതായത്